，哎，我来帮我来帮。让让让，啊，辛苦你啊。听众们，这边来，好，这边来。你找的这种东西的吗？哎，你这什么东西啊？这叫什么东西？这是纸烟吗？呜、哦，这个没问题，管用哦。真管用，老弟。哎呦，还是个温州，老弟。温州，那有钱了。新娘官有不金链吗？我当新娘也有，大家呢？哇，是真的吗？哎，我也来一点。我看看这这还有没有？是穷鬼，这个，这个是穷鬼。桌上没钱了，走了。那么多钱，走了。三百，三百，三百。这个桌好像不错哦。要把这这些大大肥猪搬到那边去。嗯，好、哎、重啊！哎呀，哎呀，这个大胖猪，走，走，我们那么多钱来收了，我们来够我们不用去打工了。我要买到房。车不见了，彩礼不见了，金项链也不见了，不是你拿着谁拿啊、哎？我们都聚在这里啊啊！就你一个人在这里。你们玩游戏就玩游戏，不要拉上我，我不跟你们玩。哎呀，你看现在这样像玩游戏吗？啊？那你们又说什么大项链啊，什么车啊？那哪里有啊？我都没见过。哎呀，我们今天结婚肯定有大项链啦，还有礼金，还有婚车。别冤枉我，别冤枉我啊！冤枉啊！哎呀，做贼喊做喊啊！做贼了，你你做贼心虚了啊？我心什么虚呀？别干什么？我这个我的手机干什么？我哪里有什么项链？赶紧拿出来你啊！你这婆娘，看你现在长得也挺慈祥的啊！你心眼那么坏？我说了，我没见过你们说的什么车啊、项链啊、什么礼金的，我一概我都不知道。也没见过，我就是好心叫醒你们了。你还好心？你把我们的车开走了，项链拿走了，彩礼拿走了，你还好心？你别冤枉我啊！你不要装起来，我跟你说。你赶紧的，拿出来这件事情就当没发生过。你们一个、两个、三个、四个的，故意来我们村这里讹钱的，我们这里是上他的，跟你讲。啊、我吃吃着，唱着啊，搞这种啊，哎、还说还说什么？快点，放手啊！要不然。是不是有同伙？不是你，是你同伙。像桃的，你不要天天骂我，跟你说。你看，记得我老婆都，我看你什么色相，你什么色相桃的。真是的，我跟你讲啊，你不能叫我跟你说。如果你你你们就是天天骂我，我肯定要报警。报警啊！我叫我们村长出来，拿摄像头出来，那个调那个监控出来，让你们一个个的。你叫啊，你叫起来都没有用。别说你村长，就镇长来我就不怕。喂。哎，村长啊！哎呀，我那个鱼塘边那里啊，有四个人呐、啊，他们故意讹钱呐、啊。你快点出来把那个监控调来看一看。如果是他们讹钱的话，我肯定要报警，我不放过他们
你说了什么话啊？说话什么？说好听一点不？什么叫故意哦哦你啊？我们今天结婚经过你们村这里，来到这里，有一个种子在这里挡住了我们下车了。我好心叫醒你们，还冤枉我，不是儿子什么？对，钱、啊，什么儿子？什么儿子？你去抢，偷了我们的钱，抢了我们的钱，偷了我们的钱，偷了我们的车，怎么讲啊？怎么回事？好办了，啊？他偷了我们的钱，他他偷了我们，赶紧叫人拿出来。还有金箱呢？有有证据吗？啊！我们一醒来就看到他，不是他还有谁？是啊，村长。赶紧，怎么回事？我从那外面走回来，看见他们一个个躺这里，我好心叫醒他们的，然后他们的冤枉我说他们啊钱呐、啊、车啊、什么项链呐、啊，我都没见过那些东西，他们就这样说冤枉我了。什么叫冤枉你？我们从村长开始说，我们从这里结婚，从这里。青哥来到这里，你看，看到这个竹子。在路中间，我们刹车把它挪的挪开，然后不知道不知道从哪里冒了一个烟，什么东西，突然我们就晕倒了。一醒来，他就在这里，我们车也不见了，相链也不见了，彩礼也不见了，不是他拿是谁拿？你说啊？我先调那个监控看一下去。嗯、在你们警察在这种事，你们要负责。等等，如果是你们讹我的话，肯定我要报警。如果是你们，我早把你抓到了。来，过来看。一男一女，是谁啊？看像的，像的吗？这帮女的像他姐姐，哎，看有点像，看你是像啊？没有，没有，没有，告诉你，这女是平头大姐，她两姐弟的，他们是混饭来的。哎呀，等，怎么什么时候出来的？哎，两个，就是说村长，你认识他们吗？我们村的。哦，那就是村长，纵容他们在这里拦路抢劫，是专门搞这种。是子，村长，你不知道他们回来吗？不知道啊，他们做那种违法事情习惯了，进去又出来，进去又出来。我先让你们报个警吧。是啊。那、啊、现在怎么办呢、啊？我们都，哎、啊，你先别吵，让村长报个警。喂，是报警中心吗？对，我这里是幸福村的。哎，我们村刚才过了一辆婚车，说丢失了点，怎多少钱啊？二十八万彩礼，二十八万，两条大金链价值十六万，两条大金链价值十六万，还有一辆车，还有一辆车，对，还有一台手机，被我们村那个平头的两两姐弟，对他们开该出村了，刚出村不久，你们赶紧派人过来，先把他们拦住，不要他让他们把那些钱。啊，用了，好的好的。那现在我们怎么办呢？警察等一下，啊、就把你你们的钱尽数归还。你一定要负责到底啊！但是刚才你们说是我们村良亲，那我们一起看到他、啊，不以为是他。那你你们冤枉人了，你让人家心寒了，知不知道？人家好好,好心救你们，哎、啊，你们就这样，我们错了，我们错了，不讹人家是吧？对不起，啊，美女，你大人。我的小杨过啊，我们刚才又心急了。看在真的是你们结婚的份子上，我就不计较了。我们心急吗？算了算了，还要赶回去拜堂的。你。现在怎么办？他车都不见了。我跟你们讲，你要是信得过我，你今天先回去拜堂，明天来到村委会找我，那个钱绝对不会少你们的，因为你在我们村丢失的东西，我作为村长也有一定的责任。村长，我跟你说。我们离这里挺远的，我们是那个旺旺村的，旺旺村的。对啊，我们现在车也没了，没错，我们是赶时间回去，他们赶时间回去拜堂是吧？拜堂肯定啊，嗯，我们现在走路怎么办？要不，我先带你们过去吧。那个梁琴，我跟你跟你说，你先去居委会等那个警察，哦，等一下你到居委会你就打电话给我，然后呢，你们四个。搭我的车先回去拜完堂，你一定要把我追回来哦，那你那个钱哦，肯定有责任把你们追回来的那个，你们放心啊，在你们村发生了你就负责哦，村长。跟你说，你信得过我，明天你一早你来到居委会，那个事情就把你帮你们搞定。那只好这样子了，怎么办？啊，先坐我的车过去吧。啊，先回去把婚结了。好，大哥，你先去居委会等我。好的，好的，走。祝你们新婚快乐啊！打电话给他，马上呀！喂，马上呀！有一辆车闯卡，面包车。对呀、啊，那闯很快呀、啊，来不了啊。
，哎，你叫我外面那个保安拦住他，一定要拦住我，肯定有猫腻的这辆车。好，我现在追出去。大家，大家，嗯，幺八二。刚才我们队长不是说要把他传卡吗？好，让一下，这个。传卡看到没有？有。干嘛？刚才。刚才什么刚才？队长打电话就是这个车牌。哎呀呀呀！传卡啊，你们呢？什么叫传卡？你别传啊，就是你们这辆车拿着。我跟你说，不要说呢，过保安了。大家你睡觉，难道我要挡他吗？就是啊，人结婚的日子那么好，你连我都敢，你也闯，什么意思？我们现在闯了吗？没闯啊！把车门打开，我看一下，喊、啊、什么干？就是新娘是可以看的嘛啊！真是的，哎，马上打开，配合我工作，我一天大的工资，动他！哦哦哦哦哦哦哦！我进去都没看到新娘子，看到新娘子，看看，不配合工作。我叫我队长出来，哎，队长，赶紧出来呀、啊！就是刚才你说那辆车，打要打我，他们两个打我，对，啊，赶紧出来，赶紧的找人，那个猫走，我才不要你的，汉龙包呢？嫌少是不是？不能过去，不能过去，来来来来，给多一点，上来，上来，干嘛呢？啊，就是，你不是说幺八二车牌吗？是不是这辆？我不知道是不是这辆，反正幺八二车牌。哎呦，你拿钱出来干嘛？贿赂我啊！拿好，拿好你们的臭钱。你是队长是吧？我就是队长。你干嘛闯卡刚才？那个保安让你玩污职守，让你睡觉。难道我会等他睡醒我再过来吗？我这个及时的。啊！再过来！我看你挺嚣张。是他们两个，这台车是吧？警察，赶紧的让我过去！你打开四号车门。哎，啊，快点打开！站住他！来来来，新娘还没离开，就打开窗给你们看了。让我跟你们，你们干嘛要闯啊？你睡着了，你我哪里睡着？刚刚我老婆，我看你没完。哎，干嘛呢你啊？打过来，打过来！我叫什么停？你不停？你晕了。你叫你睡觉。哎，别喝，喝酒了。不配合是吗？没有酒味啊。喝酒啦！这个新娘半路上车都不停气了。哎，我叫他们停车，他们不停，一定要闯出去。你看，哎呦，你挺嚣张的，你们两两个什么关系？赶紧把我老婆送回车里去。别搞了，有摄像头，别搞。我要找两个女朋友，我老婆。没有酒味啊，看不见了。都看着呢，你干嘛搞这种呢？是不是？啊啊！队长，我去跟刘局长。等一下，队长，他没有酒味啊。没有酒味？对。你不是说他喝酒了吗？他哪会晕晕呢？那个新娘结婚晕晕、啊，哪个新娘结婚那么好的事不喝点酒呢？是不是？<笑>是不是小妹？来看，都有晕的吧？来上车，上车，上车。上什么车？谁？上什么车？上什么车？这不是新郎吗？什么新郎？连男朋友都没有，什么新郎？拿小酒的朋友，小妹，你看看你喝的，喝醉了你，怎么喝醉了？我滴酒不沾。让他起让他解释。起来，起来，我穿怎么穿这个衣服啊？这什么东西嘛？哎哎、白头都不行呀，白头白头白头。干什么呢？你谁呀哥？哥，不急的这样子啊！今天不是你结婚吗？什么结婚呐、啊？我都男朋友都没有了，怎么结婚？他说是你老公，这是你的姐啊！我不认识他们。哎呀，小妹，不要闹了！哎，对呀，吵两句是很正常的。你看你，哎，不急，快点闯。队长，我看他们肯定有猫腻，不然不会闯卡的。我真的不认识他们。你,你老爸电话号码，你输一个，我问一下你老爸。打什么号？哎呀，不要动！喂，你叫什么名字？我叫香妹。哦，是香妹的老爸吗？对。哦，我这里是旺旺村的。对，我是保安队长。你，你女儿今天结婚是吗？没有啊。
那他们又说你收了彩礼，没有是吗？我看他在车上那个婚车上面。哦，放什么？啊，那你赶紧过来吧，我们村口这里。对对对，嗯好。怎么回事啊？啊？没到，他想跑。老实交代哦，你们干嘛？姐，欺欺负一个女孩子啊？老实交代。啊？没有了，我看他，哎，没打，没打。我我们就看他一个人挺孤单的，就叫他们一起跟我们回家了。你回想一下，你怎么上他们的贼车了？我走在路上，突然有他们从后面拿个东西捂住我，我就晕了。来、啊，哎哎，好说话啊！是不是你？肯定是你们，用那个迷魂药是吧？把人家迷晕，迷晕了，他、啊、自愿跟我结婚的。你说发到什么了？你、嗯。你们这些是张钱吗、啊？我看你们，原班子来了。我跟你们讲，把它卖了，值八十万，到时候我们一起分。来，这个你卖了呀？对啊。啊，来来来来，去拿着一人拿一点。你这个良心何在啊？人家男朋友都没有，还这个小姑娘卖了人家，卖了去富人去，吃香喝辣的，难找的。快点，他搬不去啊！人家嫌弃我啊，要不我走去了。哎，快走！二十万也值啊，像你这种货色。我打电话帮我顶着。哎，没办法，顶，我帮我顶。我们都坦白了，就不不要报警了，啊！啊，放了，坦白了是吧？嗯，这里是人贩子是吧？我们这不是人贩子，只是带他过去介绍，算是个媒婆吧。媒婆，我看你们啊，一车上都是违法犯罪的东西，我看你怎么解释？队长，现在就拉他去吧，入手。哎，对，我们都坦白了，拉他走，给个机会吗？给我机会吗？给我机会吗？给我机会吗？去做证人。哎、我们不要他，给个机会吗？给他就好。小朋友，看账了不？会不会看？不会。不会，那我说了不？这香蕉两块钱一斤，这里有十斤，二十块钱，二十块钱。小朋友。我刚才说错了，这香蕉两百块钱，两百块钱了啊！拿，拿回家，拜拜。那么好骗，又赚两百，这小朋友，哎呦，卖香蕉了，卖香蕉了。姐姐，回来了。嗯，我给你的钱呢？全部给他了。哎呦，你全部给他啦？全部给他就买了这么几个香蕉啊！天哪，你买了什么香蕉？这个能吃吗？这么几个香蕉竟然收你那么多钱？你这不，我去找他。卖香蕉了，新鲜的香蕉啊！嗯老板呀、啊，哎，美女，要香蕉啊？这香蕉好不好吃啊？这自家产的，没有农药的。可以尝一个吗？不要看到外表这样，随便尝。哎，这香蕉，哎呦，尝不打农药，它它才长成这样。如果打农药了，肯定那个不好吃的那些。这样子、啊。要多少？这个香蕉有点特别哦。定啊，我这香蕉，哦。我一年才收收藏几几几单而已，嗯，还蛮甜的，是不是？多少钱一斤？两块钱一斤。两块？对。嗯，好吧，那我吃你。随便做，要多少称多少，就要这几个了，没有了啊。啊，够了。怎么？才一个？哎呀，够了吗？我一个人哪里吃的那么多？那你家里面的人也要吃啊，你一个自己吃啊。嗯，那那我们再拿一个，两个，早上吃一个，晚上吃一个。不会吧？你老公不吃啊？哪有什么老公，男朋友都没有。<笑>没有男朋友啊？对呀、啊。<笑>这买多了，等下放烂了也不好吃啊，是不是？多做点嘛、啊，没有男朋友，我我送你一点。你送给我吃啊？这么好啊？加个微信呢。加微信，送那么几个香蕉就加我微信，你得拿点诚意出来吗？哦，那个我懂，道上的规矩我懂的，先加个微信，等下我给你五二零。可以可以，加微信。<笑>
我叫香妹啊。哦，香妹。头像都这么帅，哎呀，好像本人更帅，又这么会做生意。你看，讲到去了不？哇，收到了，好浪漫呐、啊。<笑>你个人在家，怎么穿成这样啊？今天？哎呀，一个人嘛，不就随便穿的吗？又没有钱什么的，这衣服都穿了几年了，你看裤子都穿不上，穿几年了也、啊、也不舍得换呢、啊。没有钱，主要是没有这个。哎呦，那不行哦！今天晚上我咱们去吃烧烤嘞。今天晚上就约会啊？微信都加了，那相识就是一场缘分嘛。那是那我。这约会不得穿体面一点吗？是不是？穿成这个样子，说的是晚看、啊、晚上确实是冷。对呀、啊，咱们这里的天气，这中午呢又很热，一到晚上了，哦，那那种刺骨的冷，<笑>特别像你们这种女孩子，一冷的话全身发软呢，是不是？对呀、啊，都没见像样脸的衣服，就买那种加毛的那种衣服，这、哎、种穿着保暖一点。哎呦，老板这么多钱呐、啊！一天就能赚这么多了。哎呦，这么厉害呀、啊！我跟你卖香蕉能卖出这么多钱来呀、啊？小意思，小意思，我家里面还有一百多万存款。哦，这些都是小钱。这样，那以后有个你做老板娘啊，钱都归你保管。哎呦，那你每天都在这里卖香蕉吗？我不是每天都在这里卖的。我都要换地方了，这样子啊？这是我的独门秘招。为何这么会做生意？来，拿点钱买买身衣服。你看你，才穿两件衣服，晚上的时候你穿两两件衣服，那岂不是冷了你？啊、哦！哎呀，身子骨都冷瘦了。哎呀，真的是，谢谢你，亲爱的。啊，你怎么营养不良啊？啊，怎么头发那么黄呢？不知道啊，从小就是这样子的。哎呦，你要不搞个发型，搞亮一点，养养一点吧。你是营养不良的，拿买买点补品。<笑>看我这么瘦，肯定就是营养不良啦。那那以后你是不是得做点好吃的给我吃啊？什么排骨汤啊，那乌鸡汤啊都行。那些肉、海鲜之类我都吃惯了，哦、我吃腻了。我在家，如果你想吃的话，以后我都做给你吃。这么好啊！今<笑>今晚。带身份证出来啊！<笑>哎呀，这个我懂，我懂。<笑>你家在哪里啊？我家在那个旺旺村啊。哎，旺旺村啊。<笑>谢谢你，亲爱的。买双像样点鞋子，咱们今晚去约会啊。可以可以。喝喝奶茶，看看电影、啊。鞋也买，衣服，还有发型也搞了。那那，哎呀，哎呀，我都是你女朋友了，这点就我帮你保管。你不是说以后那些钱？买点化妆品吧。啊、这你也懂啊！我刚好刚化妆品也用完了，打扮的漂亮点，你带出去也有面子，是不是？今今晚我去接你啊！<笑>可是我家那个路有点难走哦，要走出来的话应该要两个小时。那么远啊？对呀、啊，你怎么去接我吗？我开小车去接你啊！开宝马去。你还有宝马呀？我必须。哇、哦，跟不出来。那我家那个路，经不起四个轮的。要不你在那个村口等我得了，那个竹竹根那里，竹根那里是吧？那也可以。那今晚我就在竹根那里等你。好好那这个香蕉都送给我。都送给你，不见不散。那你赶紧回去打扮帅一点，放放身像样点的衣服。你你等我电话哦。好。我打电话你就要出来了。晚上不见不散。不见不散。拜拜，亲爱的。拜拜，亲爱的。<笑>拜拜。<笑>哎呀，老公回家。<笑>这香蕉哪里能吃吗？估计给那个猪它都不吃。你看，这么气能吃吗？而且都坏掉了。刚刚我还吃了一个，一点良心都没有，把他微信删了。还想做我男朋友，配吗？是。不过我也坑他这么多钱。哎呀，这个钱呢，拿去给自己买两身好的衣服，顺便当我第一次吃大餐。小妹怎么那么久还没来呀、啊？啊，发个语音给大家。亲爱的小香香，我已经在竹根这里等你了哦，记得带上身份证哦。怎么感叹号了？
小香香，小香香。哎呦，他居然把我拉黑了！我几千块钱，就这样被他骗了。平时只有我骗起别人的笨，今天轮到我被别人骗了。哦，难怪不让我去他家。原来如此，我懂了。还说没有水泥路，这不是水泥路吗？哎，居然用这招骗我！我妈说的没错，女人的嘴骗人的鬼。我记住了，今天算是给我上了一课。哎，白白亏了我几千块钱，一天的工资。我的老啊，吃那个羊尾村多少钱啊？羊尾村啊？对呀、啊。五五十块钱，五十，哦，对对，五十块钱就就可以了。这么贵啊？能不能便宜点呢、啊？现在油价贵啊，每个人都这么收的。你看看这里荒山野岭，哪里还有摸的？哎呀，五十就五十吧，等一下天都黑了。啊、赶紧上车，赶紧上车。好，坐好了啊。你停车干嘛呀？什么情况啊？要加点钱了吗？什么？要加钱？你看你家的路，陡陡的，那么多坡，不好找。哎呀，加什么钱呢、啊？刚刚明明说好的五十块，赶紧让我走啦！加多五十嘛，现在我们坐摩的，不好坐。哎呀，那我我钱也不是大风刮来的呀，那五十块钱已经算给多了。我平时坐三十块钱而已，我今天是看天色不早了，不然我还不想坐你的车呢。天色要准备暗了，是不是？天黑了，你不加的话没办法拉你，你不加也行。你跟我去下面拔个木薯。什么？那我去拔木薯？对对对。怎么可能？那个、车费的话就免了。哎呀，你这个摸地佬怎么那么不讲诚信呢、啊？现在的人谁还跟你说什么诚信不诚信的？我拉你回来回去是吧？我说的算，你要么给钱，要么跟我去下面拔个木薯，摘个木瓜，我就好好的把你拉回去了。加钱是不可能的，那我去干那种活更不可能了。要么你就快点走，拉我回去。哎呀。你是听不懂我说了是吧？啊，嗯，要不你不跟跟我下去也行，你自己在这里过冬吧。我、哎、我，你别想走啊！我刚刚已经把那个五十块给你了，你把我拉到家，不然你今天别想走。五十块只是把你拉到这里，我可没说把你拉到家。像你这种黑摸的，我可是见多了，不要见不见棺材不掉泪哦。哼，在这一片地，你看看哪里还有人呢、啊？就你一个小身板小女孩，你敢跟我叫嚣？你也不看看我是谁？我大方白白出来混了吗？啊，真以为我拉个摩的能赚钱，能混口饭吃啊？你今天我不想跟你那么多废话，赶紧让走。走，那是不可能的，除非你给钱，不然的话你跟我下去聊一下天也行。我就不去了，怎么样？啊？我告诉你，你好话说尽，赶紧让我回家。我去那，我只能霸王硬上钩了。放手！你今天想干嘛啊？我今天非得给你点教训不可。哎呀，就你这小身板，还给我教训，就看你有几斤几两。我要你服服帖帖的，乖乖的和我进去聊天。打着拉摩的的名义来这里敲诈人啊！啊，你这身材不错，要霸王硬上钩了。啊在这种黑心钱，练过两手功夫是吧？哎呀，难怪敢那么叫嚣和我说话。哎呀，你干了多少坏事了啊？是不是骂一个客你就开一个了？啊？那你可别管
，我坑别人又不是坑你。既然今天坑不到你，我自认倒霉。干嘛？想走啊？你今天非得把我送到家不可？不然你以后别想做这个生意了啊！送你到家可以，但是刚才你把我打伤了。你要赔那个医药费？我那是给你点教训，让你怎么知道怎么做人。做人要讲诚信。诚信对于我们做摸的的来说，诚信都是屁话。现在是什么社会还做这种黑摸的啊？你就不想，你就是想进去吃几天馒头是不是？想吃我就马上送你进去。呃、不不不不，不要不要，你你这是要报警是吧？哼，可千万别报警，不然以后。我都不能拉摩的了。你要是想好好老老实实做生意，那你就必须讲信用啊。那那你不不送我进去了是吧？那可以，我可以拉你回去。只要今天这件事情你不告诉其他人，往后别人的钱也是辛辛苦苦挣来的，不是大风刮来的啊。我今天给你面子了。你今天算是遇到我啊？要是遇到别人呢、啊，把你打打得满地找牙。别不识好歹啊！今天我送给你面子了，我送你回家。赶紧的，老实点，不然我把车给你砸坏。今天遇到硬硬茬了。过吧，过吧，老板，过吧，过吧，走吧，走吧，老板。妈的！你们两个耳朵聋是吧？啊！现在嘛，你在家里来做事情了？村长、啊，村长，没看到我车来吗？还敢在这里挡路？我们看到了，这不是让路了吗？哎呀，我车都被塞，你们逼停了啊！知道我一脚油门多少钱吗？对对对不起，老板，对不起，你们两个乡下人啊，一点见识都没有。我我们路也给你让了，你可以过了。现在我心情非常的不爽，你们两个必须跪下来向我道歉。跪下来呀、啊！我们又没做错什么，我们凭什么跪啊？你们只是在这里扫地啊！你看看，污染成什么样子，全部都是灰尘，连水都不不洒一下。我们在这里扫地是为了让你们这些开车的方便看得清路。你知道我们城里人最看不习惯的是什么吗？满天灰尘的啊！我们城里面。哪里有你们这里那么多灰尘呢、啊？哎呀，行了行了，城里好，你回城里去，别在我们这乡下待着。你什么意思？你还敢顶我嘴啊？啊，我开什么车啊？你个乡巴佬，你有什么资格说我？你说归说，你不要张口闭口的，就是说我们农村人怎么样怎么样，我们农村人也没有你们想的那么差劲啊。你就是个乡巴佬，立刻跪下来，我赶时间啊！跪下来向我道歉，你嘴巴放干净点，还让我们跪下来，跪天跪地跪父母，跪你，你说哪根葱啊？那、哎、你个王八蛋，你还敢顶嘴是吧？哎呀呀呀！谁敢顶嘴？谁敢顶嘴？谁敢顶嘴？你干嘛呀你啊？你还打人啊你啊？打他怎么了？他敢顶我嘴，我就敢打他。你这个人，你到底讲不讲点道理呀、啊？啊？你免得受挨打，你赶紧识相，你赶紧跪下来。我跪下来，你像他那样。我凭什么跪下来呀、啊？啊，你是谁呀、啊？我连我连我爸妈都没有给他跪过，我为什么要跪下来给你道歉？那是不可能的，你蛮不讲理。就凭我是城里人，城里人很了不起吗？你别忘了，哼，你们吃的用的都是我们农民人种出来的。我大把钱，老子大把钱可以买。你以为你有钱，你很了不起啊？做人最基本的素质都没有。走了走了，不跟他吵。今天我现在不爽了，你把我的车逼停了啊，耽误了我几分钟。我现在谈大生意啊，就因为你们两个乡巴佬啊。你耽误我们扫地，你我们都没说了，你现在反而到你还有理了啊？你还敢顶嘴是吧？小心等下我拳头可不长眼吗？哼。我就看你敢不敢打啊！哎呀，我推你怎么了？哎呀、啊，你这种人，连女人你都敢打，你还是个男人吗？你啊，有点钱很了不起了，你别忘了。再,再逼逼唠唠的，等着我把你打得满地找牙。我跟你讲，哼，不用你打我，我先教训你怎么的。哎呀，哎，你还真敢动手是吧？妈的，别怪我不客气了。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
我哋飞啦！你呀，还敢叫不叫我们农民人啊？打了！你别忘了，你祖宗往上三代都是从农民做起的。祖宗才是农民。现在你有几个钱，你很了不起啊！啊！你们把我打伤了啊！回去我告诉我老爸听，你们，赔我医药费。还告诉你老爸是吧？还要医药费是吧？啊？还敢要吗？要！我打你说是轻的了，我告诉你听，没把你手脚给打断都算好的了。换不知眼前亏，今天算我栽跟头啊！改天你们两个等着我的报复吧。你说什么？还敢报复我们是吧？啊！看来刚刚没被教训够是吧？啊！别打了，别打了！侮辱我们两个了，跟我们道歉。让我跟你们道歉？对呀、啊啊。我什么身份？我能随便跟人家道歉了吗？最多赔你们钱，老子大把钱。你们那个钱，我们不稀罕。我们又不是看上你的钱。拿着，买瓶换花油擦擦。啊？我们不稀罕，我们只是要回我们的尊严。道歉。要不要？不要。你就拉倒。过来，把你的钱钱起来，捡就捡，是你们自己不要的。道歉，不道是吧？啊？那我的，那我全楼可就没那么听话喽。对不起，你怎么道歉的啊？对不起，哼，对不起，这次放过你，下次开车礼让行人，你懂不懂这个道理啊？下次给我开车小心点，赶紧滚！什么人呢啊？真的是。